God's standards with Apostle Shemeji Melayeki. Lazima ujue hilo. Sawa. 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 I believe huyu mama japokuwa amefanya makosa kuhama kutoka Bethlehem kwenda Moab kwa sababu ya njaa still alikuwa na imani kwa Mungu. Unajua kwa nini? Sasa mtu mwenye imani kwa Mungu ndio peke yake ana confidence ya ku release stuff kwa sababu ana uhakika bado atapata kwa sababu Mungu anaye. Na mkumbuka Abraham. Abraham alimwambia Lutu actually Lutu au mfalme mfalme wa Sodoma. Yule mfalme ambaye Abraham alienda kumsaidia vita. Alafu alipochukua vitu akamrudishia. Alipomrudishia alisemaje? Alisema aa akamwambia ili tugawane chukua hiki na hiki alisema aa isiwe issue. Usije ukasema mimi nimemtajirisha Ibrahim. Ina maana Ibrahim alikuwa kama Naomi kwenye mawazo yake. Ya kwamba even if I have lost everything I still have trust in God. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sio kama tunaelewana mpaka hapo. Kwa Abraham akasema Usije ukafikiri wewe maana yake alijua naye mtajirisha nani Mungu. Sasa isije ukafikiri ya kwamba wewe mimi nimemtajirisha nani Abraham. Bwana asifiwe. Unafuku, unajua mentality aliyokuwa nayo Abraham ilikuwa ni ya ukweli sana. Kwa sababu wakati wa kuchagua kutawanyika yeye na Lutu kugawanyika, kugawanyika eh? Yeye na Lutu kulikuwa na choices mbili. Kulikuwa na upande ambapo majani yalikuwa mazuri. Kumbuka ugomvi ilikuwa inahusiana na ngombe. Sawa? Mifugo. Sawa? Wafanyakazi walikuwa wanapigana zidi kwa sababu ya nini? Malisho. Lakini akaona Sodoma, Lutu alipocheki neno ni konde zuri. Sema konde zuri. Ko akasema mimi akamwambia chagua unapotaka. Sema chagua unapotaka. Unajua mtu wa Mungu anataka uchukue kitu hiki na uamini siku zote. Baraka zako haziko kwenye location yako, ziko ndani yako. You can go anywhere and succeed. <laughs> Sema ungekuwa mimi ningeandika hiyo very important. Ziko ndani yako. Ndio maana Abraham alichokifanya Lutu alipochagua upande ule akaelekea upande mwingine. Lakini tunajua ule upande wa Sodoma ndio baadaye kulikuwa na vimeo. Si ndio? Sodoma ndio baadaye kulikuwa na vimeo na ndio ilipigwa moto na walitoka hana mke. Bwana asifiwe. Tunaelewana mpaka hapo eh? Kwa ali, Lutu ali, alichagua kule, akarudi hana kwanza hizo mali, angalia. Mali alizokuwa mifugo yake akurudi nayo. Sio njali arudi anakimbia eh? Kwa uwezi kukimbia na ngombe. <laughs> si ndio? Alirudi anakimbia. Bwana asifiwe. Kwa alirudi anakimbia. Kwa alikuwa ana, ana to get a genuine friend there should be no attachment. Si nimeongea kiingereza vizuri. Kupata rafiki wa kweli kusiwepo na vitu ambatanishi. Unajua kuna watu wanataka kuona kufuata sababu they benefit from you. Kuna kitu wanachokiona kwa sema if I stay with this person kuna kitu kitatendokea. Lakini asipopata hicho kitu hawezi kuwa rafiki. Hello. 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 Unajua mimi ni mtumishi wa Mungu. Hata kwenye huduma I can see. Huyu kweli huyu mtu ananipenda. Unajua mtu anaweza kaa unajua hii ananipenda kwa sababu ya anointing yani. Unaelewa? Wewe ukitaka kujua kama mtumishi huwa na watu ambao wanafuata upako alionao au kitu alichonacho akosee. Huwa kuna watu akikosea, yani kwa mfano itokea kwenye gazeti. Aposto so and so, I mean, a confirm chochote kesho aje badani. Anatuebisha sana. God forbid. <laughs> Ila kuna watu ataendelea kuja tu. Ndio maana kuna makanisa unaweza ukayachafua. Ukachafua ukaandika mtandaoni lakini bado unakuta watu wanakaa pale. It means relationship yao ni beyond reputation ya yule mtu. 
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Zamani msikia mtu mmoja akasema uwezi kutufunja. Sisi ni familia. Nia mkumbuke. Enzo mlikuwa wadogo. <laughs> Sisi ni nini? Familia. Ila kwenye ile kwenye familia kuna watu ambao sio familia. Ni nini? Ni attachment. Rafiki yangu mmoja mtumishi aliniambia kuna siku nilikuwa naombea watu mpaka nataka kuanguka lakini watu wanaona wanaanguka lakini wanasema ni watu mkono yani wanamlalia kabisa wanachotaka wewe kuwekewa mikono wewe unakufa haufi it's none of our business <laughs> eh rajio rajio wewe bwana atajua na wewe <laughs> na kuna mtumishi mmoja aliyewahi kusafoketi wakati anaomba Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua kwa nini watumishi wengi wanabata unajua watumishi wengi wana stress sana? Sababu watumishi wengi wana marafiki. Wana waumini ambao umeelewa eh? Uhusiano wao ni wa kihuduma tu. Wao wanalala njaa, wao wanakula chakula, haiwahusu. Si kama umeelewa eh? Mtoto wake kiumo anjaje ibadani utasikia. Ah. Naona ameanza kuacha kuja. Wanasahau kama na yeye ni binadamu ati. Na kama unajua kuna kosa pia watumishi wa Mungu tunafanyaga. Tunawaaminisha watu kama vile ni super super being. We are super being in Christ. Lakini hata huyo super aliyekaa hapo kwenye kitu na yeye ni super being. Lakini anaweza akapata magonjwa na yeye. Anaweza akaugiliwa na mtoto na yeye. Lakini super being in Christ. Sasa kuna namna fulani we get is us tunajibeba kiasi kwamba hata ukinisogelea unatetemeka. Kwa hiyo siku nikipata na jambo nafikiri mtumishi na umwaje. Mtumishi na umwaje. Haiwezekani. Kwa sababu nikuombea ukiwa na umwa ukapona, haimarishi <laughs> msiwezi kuumwa. Bwana asifiwe. Unajua Abraham alikuwa hana mtoto, lakini alimwombea nani? Baada ya Mungu kumnani Elimelek Elimelek ile mfalme wetu nani? Mary. Ah, so make sense falme Yeye mfalme ambaye alitaka kumchukua Sara, amemsahau? Eh? Yes, unajua Mekzedek na Abimeleki zinakimbizana. Abimeleki. Yeye amekuja yuko pale hana mke, lakini akamwombea. Anasema nenda kwa na, yule ni nabii akikuombea mambo yatakuwa fresh. Watu wakarudi kwenye Rafiki yangu mmoja anasema nilikuwa naumwa. Niko jukwaani naombea watu. Naona watu wanasema, "Hey, I'm here. Nimepona, nimepona." Ola go, yeye alitoka. Kwa hiyo inabidi wape, "Yesu, nisaidie na mimi." Bwana ana kama wengine tu wanapokea, alafu wewe wenyewe ngoma haiendi. Sasa unajua huwa na imagine. Utumishi bwana noma sana. Unajua na imagine huyu jamaa anaitwa Elisha Elisha anaugua ugonjwa ukamua anasema <laughs> ukamua Lakini alikuwa na operate kwa saidia watu wengine wakati yeye anakaribia uf Mfalme anamfuata anamwambia Baba yangu baba yangu jeshi la Israeli na upande farasi wakasema shida nini <laughs> Naona kama ngoma inaniimbia nivia vibaya Eh bedridden Anampa weka mkono wako juu mkono wangu <laughs> Alafu piga kushoto, piga juu, piga dirishani, ah ungepiga mara nyingi ungeshinda. <laughs> Lakini alikuwa nini? Anaumwa. Wonderful enough, hata alipokufa mifupe yake ilikuwa na anointing. Sema anointing. Na kava na nini? Na ugonjwa. Imefita uh, walikuwa wamebeba mwili wa marehemu, sema mwili wa marehemu wakaelekea makaburi yao yalikuwa ni kama mapango kwa actually marehemu anawekwa pale pembeni alafu unaweza kapita ukaenda kwa marehemu mwingine pembeni kule kwa unaweza kapita sema hapa alilala Elisha hapa alilala Elia kulala eh hayupo okay hapa alilala Yoashi hapa alilala fulani hapa alilala fulani unapita pale unapita unasikia kilio cha baragumu ya vita ukasema ngoma imeiva tunavamiwa sawa akachukua ule mwili wa marehemu akamtupia juu 
Kaburi la nani? Ikagusa mifupa ya nani? Ya elisha. Alafu jamaa akafanya nini? Akakurupuka. Sasa kama kama ule, na, na imagine umeenda ume, umetupa marehemu pale mlikuwa mmembeba, alafu mnakimbia mtoke nje apango anasema nakuja nisubirini hapo. <laughs> Wewe wewe ukapata speed ya kutoka kule. <laughs> Gaflo ukikuta umepata speed ya kusaidia kushinda kukimbia yani vita. But he died of sickness. Ndio <laughs> maana kuna wachungaji wengi wamejinyonga. Mwaka usikie. Wamejinyongaga. Nyongaga. Ko actually mimi I always want to be seen binadamu kwanza. Very important. Ukinifinya nasikia maumivu. Ukinifinya nafanya nini? Nasikia maumivu. Kwa usisahau ile siku <laughs> zote. Bwana asifiwe. Ndio maana nimeoa. Nimefanya nini? Kwa sababu ni bina. Yeah, very important. Hivi nimetoka wapi mpaka nikafika huku ndugu zangu? Yes, Na, Naomi aliondoa attachment zote. Mtu mmoja alinifundisha ikifika sehemu ukawa na watu ambao wanakupenda for no reason you are in love unapendwa yani una watu ya watu ndio maana kama una marafiki keep them marafiki ambao umekuwa nao tangu mkiwa wadogo muhimu sana keep them keep keep Keep. Yeah. Lakini pia Mungu anaweza akakupa watu tu ambao they are into you for no good reason. Vimeo vyako ni kama vimeo vyao. They are very concerned. Hakuna kitu kibaya siku kaja kugundua kwamba mtu anakumanipulate. Anakutumia lakini hakupendi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu akupe watu kama Ruth ambao they are into you for everything. Bwana asifiwe. Tuko pamoja mpaka hapo eh? Yeah. I believe you are genuine people. Bwana asifiwe. Ni afadhali uwe na watu watano ambao kwa kweli wako. Wangapi? Watano ambao wako. Wako. Let me give you my experience. Unajua hata kitendo cha kuhama tu kutoka Sinza kuja mbezi. Hiyo ilikuwa inatosha kukutisha baadhi ya watu. Now distance. Mbali. They were not there. Hakuepo pale, walikuepo kwenye distance. Kwa ukiongeza umbali nao wanakuwa mbali na wewe kwa sababu walikuwa wanakuja kwa sababu kuna convenience. Panawezekana. Panaweze mtu ananichosha anasema mimi naona tu mambo yangu yamenibana mambo gani <laughs> sikii sasa mambo yenyewe ndugu yangu mambo yaliyombana kashindwa kuja kusikiliza neno mambo yaliyombana <laughs> mambo yaliyombana kashindwa kusikia neno ni nini hebu fikiria jambo lako liliwekwa kubana kuja kusikia neno alafu angalie uzito wako na neno unalosikia mambo yaliyokubana kama kama nijisikia tu kama vile mm, sina amani sana nikaona ngoja nilale tu <laughs> kama naumwa huo <laughs> ni ugonjwa huo <laughs> na ana leo nimeona tu kuna rafiki yangu alikuwa anajaribu anataka kutu mepanga naye kwa naye siku nyingi nikaona ile saa 12 ndio muda mzuri wa kuona naye ni ajali muona siku nyingi sana fanya mambo ya rohoni yawe priority sababu ndio nayo nayo affect maisha yako fanya mambo ya rohoni yawe nini priority very priority very priority i can tell you neno la Mungu linapoumbika ndani yako linakusaidia kwa speed kuliko mtu ambaye analiacha neno la Mungu i can tell you very true ndio maana watu wengi wana stress wanajitahidi wenyewe wajitahidi wenyewe wajitahidi wenyewe kila kitu ni wao it's about me me i and myself 
Mbona utoboi sasa? Oya. Oh, Mbona utoboi? Kama jitiada zako zinatosha. Eh, sio wewe, nazungumza wale wengine ambao hawawezi kuja kwenye neno kwa sababu ya mambo. Mimi nimeconfirm na juzi ni kwa nimemeditate sana nikasema kwa kweli mafanikio hayako kwenye jitihada. Kubaliana na mimi kataa. Narudia tena. Mafanikio hayako kwenye jitihada. Jitihada ni nzuri? Ndiyo Jitihada ni nzuri? Ndiyo Jitihada ni nzuri? Ndiyo Jitihada ni nzuri? Ndiyo Kufanya kazi kwa bidii ni kuzuri? Ndiyo Kosa la mwaka. Don't ever think mafanikio kwenye jitihada zako. Ukifikiri hivyo, kuna watu wanajitihada kuliko wewe na wameshakufa, hawajafanya chochote. Wamekufa akiwa na madeni. Farasi huwekwa tayari kwa vita, lakini Bwana ndiye aletaye wokovu. Kosa la mwaka. Don't do it. Don't do it. Farasi huwekwa tayari kwa vita, lakini Bwana ndiye Ndio maana juzi nikauliza niliwauliza watu sehemu nani aliyemua Goliati wakaniambia Daudi nikamwambia mmekosea Daudi hakuwahi kumua Goliati Daudi alichojua alirusha kombeo alirusha jiwe kwenye kombeo lakini alisemaje vita ni vya nani vya Bwana Si kama tunaelewana mpaka Watoto wanazaliwa tumboni hatujui mechanism si tunajua process moja tu ambao hata hatujui inafanyika nini kule ndani. Wengi sio wana science kwa hawaelewi. Even scientist hawezi kuelezea seli moja inakutana na seli nyingine, alafu zina fuse mpaka anakuwa novik namna hii. Two cells. Two cells. Mpaka seli kule ndani ziamke zitengeneze mimi nitakuwa mguu, mimi nitakuwa kichwa. Even scientist cannot explain. Na ndio maana kwenye mhubiri nani alisema vizuri sana juu ya hilo. Suleiman. Nakasema kama huwezi kuelezea jinsi mtoto anavyotengenezwa tumboni. Kwa nini unaacha kumtumaini Mungu? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndugu zangu nataka uanze ku minimize kazi yako, ku minimize biashara yako mbele ya Mungu. Ukianza ku minimize ndugu yangu, wewe kutoboa utatoboa na hutakaa ufe na stress. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni muhimu sana. Tunasemaga oh tunamfuatilia tu, Bill Gates. Jinsi ya vitabu anavyosoma, nina nini? Ndugu yangu hakuaga anasoma hivyo vitabu. Sasa hivi anasoma akiwa tajiri. Lakini wazo tu lilipita. Hilo wazo ndio likatoboa mpaka leo Microsoft. Mimi nilianza kwa kuuza karanga. Kuna vitu matajiri wa wasemagi. Lakini karanga hazikumtoa. Nitakwambia walitokaje? <laughs> karanga. Unataka utajiri kwa kuuza karanga, nenda kajaribu. Nitakupa mtaji elfu ngapi? Nitakupa elfu kumi. nenda kachukua kwenye mfuko wangu pale, nenda kaanza kuuza karanga. Ukiwa tajiri kwa kuuza karanga. <laughs> Lakini walikuwa wanafanyaje? walikuwa wanafanya tu sehemu yao ya kuweka tayari farasi kwa ajili ya vita lakini ushindi hawakuiona patikanaje walijitahidi tu wanauza t-shirt zao imani nini good man but not trust them ghafla unakuta hata tuna mtu siku moja ah mzee karanga umeuza miaka ngapi kaza mwaka wa tatu nauza karanga hizi kwa hiyo unafahamu na ni yote juu ya karanga sana najua watu wao wanapatikana wapi sehemu fulani fulani mimi namtaji wa milioni tano Mtaji wa milioni shini, can we partner? We umwen, mimi suwezi kurun business nama hii. We unarun business nama hii. Yes. Kwa anakuwa CEO, wakampuni yotengenezo na mtu mwenye hela kuliko ye, akaanza kumpa mtaji, kuanzia leo, distribution network kipatika na management katengenezo. Nina nina kasema, nilianza kwa kuuza karanga, lakini karanga ziku utoa, alikutana na mtu mwenye hela, haka msaidia. Bwana asifiwe, bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unauza karanga zako, uza vizuri. Usifanye kosa kama hili. Expect the Lord to bless you and make you rich. Maana baraka ya Bwana utajirisha wala hachanganyi uzuni. 
Sikuwa mwanaelewa. Sikuwa mwanaelewa na chomaanisha. God, Mungu atakutanisha na mtu. Mzee, within the same career. Kuna watu wanabidii kuliko wewe, lakini they are nowhere. The same career. Sikuwa mwanaelewa. The same career. The same business. Sema Bwana amebaki kwa kila kitu kwangu. The same career. Ndio maana Joseph Prince alikuwa akiulizwa vipi biashara nini kinachofanya huduma yako ifanikiwe anasema ni wewe Mungu. Zamani alikuwa anafikiri anatakiwa nieleze vizuri nini kilichomtoa. <laughs> Lakini kwa ni neema ya Mungu. Kwa sababu haimaanishi ana church system nzuri kuliko watu wengine ambao makanisa yao yako dormant. Watu wana system wewe. System imepungua na maprofesa lakini wako stuck. Kwa nini? Kuwe kupeleka mabalasi. Haigeuzi divai. Kujaza maji kwenye mabalasi haigeuzi maji kwa divai. It's just your part, but you can trust your part as everything. Bwana asifiwe. Jiwe, jiwe, jiwe. Jiwe la Goliath la Daudi. Alikutosha kumua Goliat. Lakini he just did his part. Fanya nini? Rusha jiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana wana wa Israeli kwenye vitabu vya kwenye Zaburi wameelezwa vizuri. Akasema waambieni watoto wenu na watoto wenu waambie watoto wao. Nafikiri Zaburi ya 78 au 88. Akasema tulienda tukapigana na watu tukiwa na silaha duni yet tukashinda vita. Maana yake ushindi wetu haukutaonyesha silaha zetu. Ndio maana Daudi akaandika, wao wanataja magari. Wengine wanataja farasi. Lakini sisi tunalitaja jina la Bwana. Kwa nini wao wakiwa na better weapons? Nilikuwa naangalia filamu moja ya watoto. Juzi. Unajua naweza kuangalia filamu ya watoto kapata shida nzuri. Wakaonyeshwa Israeli walikuwa na silaha zilizochoka. Alafu wale watu wa Yeriko walipowacheka, walipowaona wakacheka. Sema wakacheka. Wanacheka wanaona washikaji wenyewe kama ngani. Mamorani tu wametoka porini na silaha zao zimechoka. Lakini wao wana ukuta wa kutosha. Wao wana silaha, wana equipment. Nini na nini? Iran, nani nuclear ziko vizuri. <laughs> Trusting God is a strategy for success. Actually, that's the only strategy. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tumelewana eh? Hii haikupi kuondoa nafasi yako lakini inakupa ku relax kwenye nafasi yako. Sawa? Narudia tena. Hii haikupi kuondoa nafasi yako inakupa ku relax kwenye nafasi yako. Hana akasema Naomi akasema no 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 no. no. Msinge mkaangalia mkiwa mnategemea kitu. Kama mnanifuata mjue mnanifuata kama mimi au kwa sababu nyingine zaidi ya mimi. Sawa? Ko she was not Hakuwa tumaini kabisa. Mbona anasemaje? Naye Ruth akasema, uh-huh. "Msinisi. Uh-huh. Nikuache. Uh-huh. Nirejee nisifuatane nawe. Uh-huh. Maana wewe uendako nitakwenda nitakwenda." Sawa. Na wewe ukaapo nitakaa. Wewe uendapo nitakwenda. Usiulize swali. Wewe uendapo nitakwenda, wewe ukaapo nitakaa. Eh eh. Watu wako watakuwa watu wangu Ehe. na Mungu wako watakuwa Mungu wangu. Ehe. Mbona unachosema? Watu wako watakuwa watu wangu. Mungu wako capital letter M. Herufi kubwa M. Maana yake Mungu wa nani? Wa Israel. Maana yake she had faith kama aliyokuwa naye nani? Rahabu. Don't forget that. Asifiwe. And it means huyu Orpa maneno aliyoambiwa na Naomi hayakuchanganyikana na imani. Ndio maana hakuwa na imani iokoayo. Sawa? Lakini Ruth alikuwa na imani tayari. Ndio maana akasema I cannot leave you because I know that not I'm not following you for just you because you have God. That's an and hiyo ni component muhimu sana. Kwa Mungu wako yule tu aliyesikia habari zake. Mungu wa Moabi nazo habari zake lakini niliposikia habari za Mungu huyu imani yangu imenyanyuka. I'll follow you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ehe. Pale utakapokufa nitakufa nami. Eh. Napopote. Hii inaitwa liwalo na. Chochote kachotokea kwangu. Shwari tu. 
Na papo hapo nitazivo. Sawa. Bwana anitende. Hapo manaka aziko ye, aziko Bethlehem. Sawa. Bwana anitende vipi? Ipo mtu kama huyu. Sisiwa, you very genuine, eh? Very genuine. Hivi jamani ukipata mtu kama huyu si very genuine, eh? Na nikwambie issue. Unajua mahusiano mengi siku hizi sio genuine, eh? Na, na mafundisho actually ya mahusiano na natumia kitabu kwa sababu natumia kuifunia mahusiano. Mafundisho mengi ya mahusiano huwa ndo yanaharibu mahusiano. Alo? Alo? Mataka kwa leo mtu gani? Ana nyumba. Unajua anamfanya mtu anakuwa materialist ghafla eh? Alafu yeye mwenyewe kwao haona nyumba, wanakaa nyumba ya kupanga, sawa? Lakini anataka wale na mtu mwenye nyumba. Ana Ana hata kigari. <laughs> Siku unakutana na mtu, umefundishwa hivi. Siku unakutana na mtu. Ghafla huulizi mambo ya msingi hata kama ana uhusiano na Mungu. Utaki kujua. Unaangalia tu kama ana funga. Funga linasoma. Anaweza akaku akaku spoil. Ndugu yangu, there is permanent and permanent but there is temporary and temporary. That's more of a issue. Bwana asifiwe. Naomi alichokifanya ni kudondosha all temporaries. Akabakiza na nini? Permanence. Iliyobaki nini pale? Mungu, eh eh, kifo, eh eh, kulala. <laughs> Angalia sema utakapoenda, mtaenda, maana najua utaenda tu mahali mzee. Utakapolala utalala, najua haya yamebakiza, sawa? Utakapo Kufa, ntafia hapo, fresh. Alafu, mungu wako, atakuwa mungu wangu, watu wako, watakuwa watu wangu. Actually, that is relationship. Actually, mausiano mengi leo, watu wakewana, watu wao, hao, watu wao. Watu wao, hao, watu wao. Ndomana, mtu unaingianaya kwenye mausiano, anaza kwa mbea, mi spendi sana, unapusiana, ndiku zako. Eni, unaza kwa mabraza, mabraza, manini, 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 manini. Umekutu, ando, kama ando kito cha familia, ando kila kitu unakiprovide. Kapa mtu anaza kukunyofua, nyofua kwenye familia yako. Ah! Ndugu yangu mahusiano au maridhiano au manyang'anyano Tayari unatafuta namna unamkuta kidogo na bondi na mama yake unabondua Tuishi <laughs> Unaoa mtu ile close connection na mama yako inaanza kupotea Eti kwa sababu umemwoa yeye Ah <laughs> Na, na ile tafsiri ya kuacha wazazi wake is not that. Imanishi wacha ku, ku take care ndugu zako. <laughs> Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ili wepuke na maswala ya kusema anajali sana ndugu zake. Uwe wa kwanza kwa ndugu zake. Gafu wale ndugu zake wanakuja wana, 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 wana kwako. Siku kama umelewa mwanamke. Siku kama umelewa mwanaume. Yeah. Mina mpenda sana mke wangu. Mke wangu is an exemplary woman. In my level, she is exemplary. Ninge mkosa, ninge kwa nimekosa vingi, kama siyo vyote. Actually, mama wangu anawasiana na ye, no, so na mpamba, yuko hapa, I'm very truthful to my heart. Mama wangu anapenda kwa siyana na ye kuliko mimi, na ye kuliko mimi. It means, ye alipoingia, akachukua, watu wangu, wakawa, watu wake. Na mimi sina shida na watu wake. <laughs> Tare 27 na 29 niliacha ibada ndio nikaungane na watu wake. <laughs> It has to be. Baka Devi amesema. Muhimu sana. Bwana asifiwe. Hakuna namna ya kuweka magepu yanaanza kuwepo mnayumba bwana kama umegemea huku umegemea huku. Kwa nini? Hamku 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 ruti naomiana. <laughs> will, find, will you orpalize? <laughs> will you orpalize? Sawa. Una bado na kama Mungu kako na kaidia ka kwamba changu changu na chango cha, chako changu pia. <laughs> Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. That, that that connection. That connection. You can't afford Lakini hapa watatoka mabinti wenye akili sana kwa sababu ulisomo linaeleweka. Na wanaume wenye akili sana watatoka hapa. Actually na washa.
tumeelewa na eh eh wakati mwingine mtu mpeleka kula chakula